ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു രുചി ലോകം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ സുഖമാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോയാലോ റെസിപ്പി എന്താണെന്നൊന്നും പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഗസ്റ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ബീഫ് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സംഭവം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ മെനുവിലുണ്ട് മെനു ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കുക മെനു കണ്ട് ഞെട്ടിയാ ഞെട്ടിയൊന്നും വേണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ബീഫ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും വേറൊന്നുമല്ല സോയ ചിങ്സ് ആണ് സാധനം ഇതൊന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് വേറൊരു കുക്കറിൽ ഒരു ഒരു സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടതൊരു തക്കാളിയാണ് തക്കാളിയും കൂടെ നീളത്തിലരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി അരച്ച പേസ്റ്റും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന സോയാബീനും കൂടെ ഇട്ട് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അധികം പുളിപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത തൈരായിരിക്കും ചേർക്കാൻ നല്ലത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കറി മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പട്ട രണ്ട് ഏലയ്ക്കും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയും കൂടെ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു ആറേഴ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് വശക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഹാഫ് കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വിസിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സോയാബീൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് വശക്കി എടുക്കാം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് ബീഫിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടിട്ട് ചെയ്തതാണ് സംഭവം ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നല്ല എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീഫിൻ്റെ അതേ രുചിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സോയാ ചങ്ക്സ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു